বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি ডক্টর মোহাম্মদ নেসার উদ্দিন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক ফিজিওজন ফিজিওথেরাপি সেন্টার উত্তরা এবং কেসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার দক্ষিণখান ঢাকা আমি আজকে আপনাদের সামনে এসেছি অপারেশন অথবা প্লাস্টার পরবর্তী ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিয়ে আমাদের মোটামুটি ম্যাক্সিমাম পেশেন্টেরই ধারণা যে আমি অর্থোপেডিক্স অপারেশন করেছি অপারেশন করেছি মানে আমি সুস্থ হয়ে যাব যে কোনো কারণে আপনার ট্রমা ট্রমাটিক কারণ হতে পারে হতে পারে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছি যে কোনো আঘাতের ফলে দেখা গেছে আমাদের যে কোনো বডি পার্টস বোনস ফ্র্যাকচার হয়ে যায় হাত হতে পারে পা হতে পারে ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একজন অর্থোপেডিক সার্জনের স্বর্ণাপন্ন হচ্ছি যদি ফ্র্যাকচারের ধরন অনুযায়ী যদি মনে হচ্ছে যে না প্লাস্টার করার পরে এটা ইউনিয়ন হয়ে যাবে জোড়া নিয়ে যাবে তখন আমরা দেখা গেছে যে সেই পেশেন্টকে প্লাস্টার করে দেওয়া হচ্ছে অথবা যখন মনে হচ্ছে যে না এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে অপারেশন প্রয়োজন সে পেশেন্টকে অর্থোপেডিক সার্জন অপারেশন করছেন কখনো মেটালিক ইমপ্লান্ট এক্সটার্নাল মেটালিক ইমপ্লান্ট বসাচ্ছেন অথবা অনেক সময় দেখা গেছে অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে মেটালিক ইমপ্লান্ট প্রয়োজন পড়ে না তো আমাদের দেখা গেছে যে অপারেশন করার পরে একটা পেশেন্ট প্রায় বিশ দিন একুশ দিন অথবা এক মাস তার জয়েন্ট এবং বোন্সের কোনো মুভমেন্ট হয় না আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে প্লাস্টার করার পরেও আমরা টোটাল লিমস প্লাস্টার করে দেয়া হচ্ছে প্রয়োজনে আমার যদি হ্যান্ড ফ্র্যাকচার হচ্ছে আমার ফ্র্যাকচার হওয়ার পরে আমার টোটাল আপার লিম্বের হাত আমার ফ্র্যাকচার করে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টার করে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টার করে দেওয়ার পরে আমার হাতের কোনো মুভমেন্ট নাই হাত স্ট্রেট সোজা হয়ে যাচ্ছে অথবা আমার পা টোটাল লিমস লোয়ার লিমস আমার প্লাস্টার করে দিয়েছে প্লাস্টার করার পরে আমার কোনো মুভমেন্ট নেই যেহেতু আমরা জানি যে বডির যে মাসেল মাসেলের একটা এ হলো ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি বৈশিষ্ট্য ইলাস্টিসিটি তো দীর্ঘদিন মাসেলের কোনো কন্ট্রাকশন না থাকার কারণে কোনো মুভমেন্ট না থাকার কারণে আমাদের জয়েন্ট ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে জয়েন্টের রেঞ্জ অফ মোশন কমে যাচ্ছে মাসেল লেন্থ শর্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা দেখা গেছি ব্যান্ডেজ অথবা প্লাস্টার খোলার পরে আমরা যে ধারণাটা করি যে না আমি অপারেশন করালাম অপারেশন করার পরে আমি সুস্থ হয়ে যাব কিন্তু দেখলাম যে আমি যখন অপারেশন করালাম অপারেশন করার পরে আমি ব্যান্ডেজ করলাম ব্যান্ডেজ করার পরে সাপোজ ধরলাম আমার অ্যালবোতে ফ্র্যাকচার হয়েছিল আমার অ্যালবোকে ব্যান্ডেজ দিয়ে অথবা প্লাস্টার করে এটাকে ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে আমার হাত এরকম স্টিভ হয়ে আছে শক্ত আমি কোনো মুভমেন্ট করতেছি না মুভমেন্ট করতে পারতেছি না একেবারেই কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না জিরো মুভমেন্ট তখন তো পেশেন্ট পুরো হতাশ যে আমি অপারেশন করলাম আমার হাতটা ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার হাতটা ঠিক হয় নাই অ্যাকচুয়ালি এখানে অর্থোপেডিক সার্জনেরও কোনো দোষ নেই অথবা রোগীরও কোনো সমস্যা না অনেক ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশে যে অর্থোপেডিক্স অপারেশন করার পরে আমার হাতে কোনো ইনফেকশন হয় নাই হাতে কোনো সমস্যা হয় নাই তার মানে আমার অর্থোপেডিক্স অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু না একটা অপারেশন তখনই সাকসেসফুল যখন আমি আমার পুরো আগের পর্যায়ে ফিরে যেতে পারি অথবা ধরেন আপনি আপনার লেফট অ্যালবো জয়েন্ট ফ্র্যাকচার হয়েছে আপনি অপারেশন করেছেন অপারেশন করার পরে আপনি রাইট যে হ্যান্ড আছে আপনি রাইট হ্যান্ড দিয়ে সব করতে পারতেছেন কিন্তু আপনি অপারেশন করার পরে আপনি লেফট হ্যান্ড দিয়ে কিছুই করতে পারতেছেন না তাহলে তো আপনার অপারেশন সাকসেসফুল না আপনার দৈনন্দিন কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে ব্যাঘাত ঘটতেছে তো এর জন্য করণীয় কি আসলে আপনার আমাদের দেশে পোস্ট অপারেটিভ ফিজিওথেরাপি অথবা পোস্ট অপারেটিভ যে রিহাবিলিটেশন বলতে একটা কথা আছে সেটা অনেক হসপিটালে আছে আবার ম্যাক্সিমাম জায়গায় সেটা আপনার সঠিক ওয়েতে অনুপস্থিত যার কারণে ম্যাক্সিমাম রুগী দিনের পর দিন দেখা গেছে যে ভুগতেছে সে তার দৈনন্দিন কার্যক্রম করতে পারতেছে না আবার অনেকেই দেখা গেছে পারমানেন্টলি ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে সে তার হাত দিয়ে কিছুই করতে পারতেছে না প্রথম আপনাদের যে করণীয়টা সেটা হলো যে আপনার যদি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয় অথবা আপনার ফ্র্যাকচার হলো ফ্র্যাকচার হওয়ার সাথে সাথে আপনি একজন অর্থোপেডিক সার্জনের স্বর্ণাপন্ন হয়ে তার 
পরামর্শ নিয়ে যদি অপারেশন করা প্রয়োজন হয় অপারেশন করবেন অথবা যদি মনে হয় যে না আপনার এই সমস্যাটা অপারেশন ছাড়াও ঠিক হয়ে যাবে প্লাস্টার করলে ঠিক হয়ে যাবে বা জোড়া নিয়ে যাবে তাহলে প্লাস্টার করবেন এখন পরবর্তীতে আপনার করণীয়কে আপনি সেই পরবর্তী করণীয়র জন্য একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন তার নির্দেশিত মোতাবেক আপনি যদি ট্রিটমেন্ট করেন আপনি থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ নট ব্যায়াম ব্যায়াম যে কেউ করতে পারে কিন্তু আপনি যখন একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের কাছে শরণাপন্ন হবেন তখন সে আপনাকে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ দিবে অর্থাৎ আপনার ওই এফেক্টেড লিমসের জন্য বা এফেক্টেড হাত অথবা পায়ের জন্য যেই এক্সারসাইজটা করা উচিত সেটাই দিবে আপনাকে আমরা সাধারণত কি বলি অপারেশন করার পরে যখন আমি প্লাস্টার বা ব্যান্ডেজ খুলে দেওয়া হলো যে আপনি বাসায় গরম পানি সেক দিবেন আর ব্যায়াম করবেন কিন্তু কি ব্যায়াম করব কতটুক ব্যায়াম করব আমার হাত তো দেখা গেছে যে হাতের এখানে ব্যথার জন্য আমি ধরতেই পারতেছি না আমি মুভমেন্ট করতে পারতেছি না তাহলে আমি কতটুক ব্যায়াম করব আর তার জন্যে আমাদের প্রয়োজন একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণা শরণাপন্ন হওয়া এবং আপনি যখন প্লাস্টার করছেন বা আপনি যখন অপারেশন করছেন না যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেন আমার অপারেশন করার দরকার নেই আমাদের দেশে এখনও গ্রামে গঞ্জে এমনকি শহরেও দেখে গেছে যে আমার হাত ফ্র্যাকচার হয়েছে আমি একজন কবিরাজের শরণাপন্ন হলাম সে লতা পাতা দিয়ে পেঁচিয়ে দিল তো অনেকেই বলতেছে যে না কবিরাজের কাছে গেলাম আমার হাত তো ঠিক হয়ে গেছে হাত জোড়া নিয়ে গেছে এটা আসলে কবিরাজেরও কিছু ক্ষমতা নেই বা চিকিৎসকদের বা অর্থোপেডিক সার্জন যার যার কথাই বলেন তাদের কোনো ক্ষমতা নেই এটা আল্লাহ তালা ওইভাবে প্রদত্ত আল্লাহ তালা ওইভাবে তৈরি করে দিয়েছেন আপনি বোনস দুইটাকে একসাথে করে সেটাকে প্লাস্টার করেন সেটাকে লতা বাতা প্যাঁচাই দেন সেটা জোড়া নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কথাটা কোথায় কথাটা হলো যে আপনার সেটা সঠিক হয়েছে কি না আপনার যে অ্যালাইনমেন্টটা থাকা উচিত ছিল অ্যালবো জয়েন্টের বা আপনার যেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছে আমার যদি রিস্টে ফ্র্যাকচার হয় দেখা গেছে যে আমি ডিফর্মিটি ডেভেলপড হচ্ছে কখন যখন আপনার অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক হচ্ছে না তো কবিরাজ তো জানতেছে না যে আমার এখানে এই বোন্সের অ্যালাইনমেন্টটা কি যার কারণে আপনার প্রয়োজন একজন কোয়ালিফাইড অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে যাওয়া এবং তার মাধ্যমে আপনার অপারেশন অথবা প্লাস্টার যেটাই করানো দরকার করানো উচিত এরপরে আসি আপনি অপারেশন করার পরে এখন আপনি কি করবেন এখন আপনার প্রয়োজন যদি আপনি অর্থোপেডিক সার্জন আপনাকে সাজেস্ট করে যে হ্যাঁ আপনি একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যান তো আপনি তো তখন তো আপনি সুন্দর আপনাকে বলে দিল আপনি যাবেন অথবা যদি আপনি একে নাও বলে একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক স্বতন্ত্র চিকিৎসক সে আপনার অ্যাসেসমেন্ট ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট সব কিছু করার ক্ষমতা রাখে এক্তিয়ার রাখে আপনি সরাসরি একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং হয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেন এখন আমরা আসি যে আমার সমাধানটা কি যে আমি আমার হাত মুভমেন্ট করতে পারতেছি না আমার পা মুভমেন্ট করতে পারতেছি না আমার দৈনন্দিন কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে এখন আমি কি করব এখন কি আমি পুনরায় অপারেশন করব পুনরায় অর্থোপেডিক্স অপারেশন করে আমার হাত ঠিক করব না আমাদের দেশে আমি অনেক রুগী পাই যে দেখা গেছে যে রুগী অপারেশন করার পরে হাত ঠিক হচ্ছে না তখন বিভিন্ন জন বলতেছে যে আপনার অপারেশন ঠিক হয় নাই আপনি আবার অপারেশন করেন আবার অর্থোপেডিক সার্জন দেখান ওনাকে না দেখে আরেকজন দেখান আসলে জিনিসটা সেরকম না আপনার অর্থোপেডিক্স অপারেশন সাকসেসফুল হয়তো হয়েছে কিন্তু আপনার ওই যে আপনার দীর্ঘদিন মুভমেন্ট না করার কারণে আপনার হাতের রেঞ্জ অফ মোশন কমে গেছে আপনার পায়ের রেঞ্জ অফ মোশন কমে গেছে আপনার মাসেল লেন্থ ছোট হয়ে গেছে এখন সেটাকে আপনার অবশ্যই এক্সারসাইজের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে আর সেই এক্সারসাইজটা কে করাবেন একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আপনি একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন সে আপনার অপারেশন হিস্ট্রি দেখবেন সে আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করবেন আপনার কি ধরনের মুভমেন্ট প্রয়োজন আপনার সাপোজ ধরেন আমার যদি অ্যালবো জয়েন্টে ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে আমি যাব আমি একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হব হওয়ার পরে সে আমাকে অ্যাসেসমেন্ট করবে যে আমার কি ধরনের এক্সারসাইজ প্রয়োজন আমার এক্সারসাইজটা দৈন দৈনিক কত কতটুক সময় প্রয়োজন আমার আর কি করতে হবে সব কিছু আপনাকে একটা সুন্দর প্ল্যান করে একজন একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক প্ল্যান করে দিয়ে দিবেন যে আপনি এই এই কাজগুলো করেন আপনি যদি প্রতিদিন ফিজিওথেরাপি চেম্বারে যান সেখানে আপনাকে এক্সারসাইজ করাবে এক্সারসাইজের পাশাপাশি ওয়াক্স বাথ থেরাপি বলতে ফিজিওথেরাপিতে একটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা যদি আপনাকে দেওয়া হয় সেটাও আপনার জন্য খুবই কার্যকরী স্পেশালি যখন ফ্র্যাকচার পেশেন্টদের জন্য এছাড়া আপনাকে প্রতিনিয়ত অনেক বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আপনি আবার ঠিক আপনার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবেন আপনার রেঞ্জ অফ মোশন ঠিক হবে আপনার কার্যক্ষমতা ফিরে আসবে আপনি আপনার দৈনন্দিন সকল কাজ করতে পারবেন 
তাই বলবো যে আপনারা অপারেশন করার পর বা অপারেশন হওয়ার প্লাস্টার খোলার পরে অথবা ব্যান্ডেজ খোলার পরে আপনারা হতাশ হয়ে যাবেন না যে না আমার হাত অপারেশন করেছে আমার পা অপারেশন করেছে আমি তো শেষ আমার ঠিক হচ্ছে না ঠিক হবে আপনি সঠিক ট্রিটমেন্ট নেন আপনি শুধু যদি বাসায় একটু দেখানো ব্যায়াম করেন সেই ব্যায়ামে কখনোই আপনার এটা ঠিক সম্ভব না যদি সামান্য সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে হয়তো ঠিক হয়ে যেতে পারেন তাই আসুন আমরা সঠিক ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানি আমরা সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করি এবং আমি আমার সকল সিনিয়র অর্থোপেডিক সার্জনদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা একজন যখনই প্লাস্টার করবেন বা অপারেশন করবেন পরবর্তী যে রুগীটার যে পরবর্তী করণীয় সেই করণীয়টা আপনারা রুগীদেরকে বলে দিবেন এবং একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন তাহলে অবশ্যই একজন পেশেন্ট বা রুগী তারা তার কার্যক্ষমতা ফিরে পাবে এবং খুব দ্রুত সে তার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসতে পারবে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম